ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன்த் எடிட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இன் தி கோர்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் ஸோ சிபிஐ கேஸ் பற்றி வந்திருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் எடிட்டோரியல் அதை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இதே அதே ஆர்டிக்கல் சேம் தான் பாயிண்ட்ஸ் தான் சிபிஐ கிரைசிஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் கோர்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஏன்னா சிபிஐங்கிற ஒரு இண்டிபெண்ட்டான ஒரு ஏஜென்சியோடைய க்ரெடபிலிட்டி வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டே வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ கிரைசிஸ் பற்றி எல்லாமே போன வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இதில் மு அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆக்ஷன்ஸை வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எடுத்த ஸ்டெப் ரெண்டு முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் ஹஸ் கிளிப்டு தி விங்ஸ் ஆஃப் இன்டரிம் டேரக்டர் ஸோ சிபிஐயோட டேரக்டரை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு இன்டரிம் டேரக்டராக ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சிபிஐங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் இண்டிபெண்டாக செயல்படணுன்னா அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இதுதான் அந்த ரூல்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலே நமக்கு முக்கியமானது வந்து இந்த பாயிண்ட் தான் ஸோ அப்போ வந்து டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் கீழே தான் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுபடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர் பியில் எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ண முடியாது சிபிஐ டேரக்டரை கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது டூ இயர்ஸ்க்கு அவருக்கு ஃபிக்ஸடான டென் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இப்போ சப்போஸ் அவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதுக்கு யார்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபவர் கமிட்டி இருக்குது இந்த கமிட்டி தான் சிபிஐ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது கமிட்டி ஸோ அதில் யார் யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் அப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இந்த மாற்றத்தை வந்து சென்ட்ரல் சாரி லோக்பால் சட்டம் இது பண்ணும்போது இந்த மாற்றத்தை அதில் கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிவிசி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இந்த கமிட்டியில் இருந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த கமிட்டிலாம் அவங்க இல்லை இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு அது சாரி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் வந்து சிவிசியில் கிட்ட கேட்க அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ எதுக்காக வந்து இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு கொஷின் வரும் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப் இந்த டைமில் எப்படி வந்து சிபிஐ டேரக்டர் அந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஜுடிஷரி வந்து இன் இன்டர்வியூன் பண்ணுறாங்க ஸோ சிபிஐ டேரக்டரை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது ஆனால் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டேரக்டர் அண்ட் ஸ்பெஷல் டேரக்டர் நடுவில் இருக்க பிரச்சனையை தலையிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அவங்களும் தவிர்க்க முடியாமல் இப்போ இன்க்ளூட் ஆகிறாங்க ஸோ அப்போ கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஓகே இப்போ ஒரு இன்டர்வியூம் டேரக்டர் போட்டாச்சு இப்போ இன்டர்வியூம் டேரக்டருடைய ஆக்ஷன்ஸை நாங்கள் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ அவர் வந்து எந்த ஒரு முக்கிய முடிவுகள் பாலிசி டெசிஷன்ஸு அந்த மாதிரி எதுவும் எடுக்கக்கூடாது ரொட்டீன் ஆக்ஷன்ஸை மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஸோ அதையும் நாங்கள் வந்து வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிப்போம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சிபிஐங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய அந்த இமேஜ் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பவர்ஸ் ஆஃப் சிவிசி சிவிசி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனோட பவரையும் வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்துக்குதுன்னு இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வராங்க ஸோ இது என்ன டாபிக் கீழே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி ஜிஎஸ் டூவில் ஜுடிஷியரிங்கிற ஒரு டாபிக் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரோட ஆக்டிவிசம்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய ஜுடிஷியரி வந்து சில டைம் வந்து இன்டர்வியூன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அந்த இடம் வேக்கமாக இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டுடைய த்ரீ பில்லர்ஸ் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி ஸோ மூணு பேரும் தனித்தனியாக ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒவ்வொரு டைம் வந்து செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் சில சமயம் தவறு பண்ணும்போது ஜுடிஷியரி இன்டர்வியூன் பண்ணும் அதேமாதிரி லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து அதுக்கான வேலைகளை செய்யலாமன்னா ஜுடிஷியரி இன்டர்வியூன் பண்ணி இதுக்கான சட்டத்தை ஏற்றுங்கன்னு சொல்லும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் இவங்களுடைய அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோ வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை செய்யாத போது ஜுடிஷியரி இன்டர்வியூன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது இது ஒரு லைன் இந்த லைனை தாண்டி ஜுடிஷியரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஆக்டிவிசம் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ
சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவோடைய டொமைனில் இன்டர்வீன் பண்ண வேண்டிய ட்ரெண்ட் வந்து கண்டினியூ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த ஆர்டிகிளோட கிரக்ஸ் ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனை பற்றியும் வந்து ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க மீதி இடையில இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இம்பார்ட்டண்ட்டான கிரக்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் இப்போ சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாலிட்டி புக்கில் இருக்கும் அதை படிங்க அப்போ விஜிலன்ஸ் கமிஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் சார்ஜ் யார் மேலே ஏதோ ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் மேலேயோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மேலேயோ கரப்ஷன் சார்ஜஸ் வருதுன்னா ஸோ அந்த சார்ஜஸ்க்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் மேலே இருக்க சார்ஜஸ் உண்மையா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சிபிஐ டேரக்டர் ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கான ஆவணங்கள்லாம் கேட்பாங்க ஒப்படைக்கிறதுக்கு இவங்க கரெக்டாக ரிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லை அவர் ஒத்துழைக்க மாட்டாருன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து சம்மன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே அதான் சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டரிங் சம்மன் பண்ணியிருக்கணும் சம்மனிங் த சிபிஐ டேரக்டர் அடுத்த ஸ்டெப்பு கேஸ் அவரை புக் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸுக்கெல்லாம் போயிட்டு தான் ஃபைனலாக வந்து அவர் அந்த போஸ்ட் விட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் பட் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் சிபிஐ டேரக்டர் ரிமூவ் பண்ண கேஸில் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் டேரக்டாக ரிமூவ் பண்ண சொன்னது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் வருது ஸோ அதுதான் வந்து இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இது வந்து டவுட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுது ஒருவேளை ஓரம் கட்டுறதுக்காக அந்த சிபிஐ டேரக்டர் ஓரம் கட்டுறதுக்காக வேணும்னே வந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ சிபிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்டும் வருது நான் சொன்ன கன்க்ளூஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து சு சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய இன் இன் ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா எக்ஸிக்யூட்டிவோடைய இதில் இன்வால்வ் ஆகிற அது கண்டினியூ ஆகுது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஆல்ரெடி வந்து பேர்டன் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அவங்க தலைமை ஏற்று மானிட்டர் பண்ணவும் அவங்களால முடியாது ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபியூ லைஃப் லைன்ஸ் பிஃபோர் பிரஹிசிட் ஸோ பிரஹிசிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா யூரோப்பியன் யூனியன் அந்த யூனியனில் எல்லா யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் நிறைய பேர் சேர்ந்து காமன் யூனியன் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து வந்து யூகே வந்து வெளில போகிறதுக்கு ரெஃபரண்டம் வச்சு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ மக்கள் வந்து ஓகே வெளியில் போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இது தெரிஞ்சால் போதும் காசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரஹிசிட் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து வெளில போகலான்னு வந்து அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு எண்ணம் வருது பிகாஸ் பிரிட்டன் வந்து நிறைய வந்து அந்த யூனியனுக்கு வந்து காசு செலவு பண்ணுற ஒரு செலவு பண்ணுறதா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நிறைய மைக்ரன்ஸு ஸோ யூரோப்பியன் இன்னும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ பார்டராக இருக்கும் எல்லாரும் எந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸு அந்த மாதிரி இந்த அதர் யூரோப்பியன் நேஷன்ஸில் உள்ளவங்களாம் உள்ளர வந்துட்டு வெளில போகிறதுக்கு ஈஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மைக்ரன்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க அதே மாதிரி வந்து த்ரெட்டு டு செக்யூரிட்டி நிறைய வந்து டெரரிஸ்ட் வராங்க இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் மெயின் இஷ்யூ வந்து இமிகிரேஷன் இஷ்யூ மைக்ரன்ஸ் இஷ்யூ ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியை விட்டு வெளியில் வந்துடலாம் அப்போ பார்டர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வந்துருச்சு ஃபைன் ஸோ இப்போ வெளில போகும்போது நிறைய வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ அதை பற்றி தான் பேசியிருக்கோங்க அது நமக்கு அந்தளவுக்கு தேவை கிடையாது இப்போ எப்படி இதை கவுண்டர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இதில் இன்னொரு ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பிரஹிசிட் வேணான்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரண்டம் வைக்கலாம்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு சஜஷன் இருக்குது பட் அங்கே அவங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தெரசாமி வந்து இல்லை வேணாம் திருப்பிலாம் ரெஃபரண்டம் வைக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சப்போஸ் இவங்க வந்து இந்த இயூ விட்டு வெளில வரும்போது யூகே அதாவது அவங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு நேஷன்ஸ் கூடயும் தனித்தனியாக அவங்க வந்து ட்ரீட்டி சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியனை விட்டு வெளியில் இருக்க நாடுகள் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா இந்தியா வந்து யூ யூகே கூட தனியாக ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டு இல்லாமல் யூயூ கூட சேர்த்து தான் வந்து யூகேவி இவ்வளோ நாள் பார்த்துருக்கோம் நிறைய விஷயங்களில் இப்போ வெளில வரும்போது இந்தியா வந்து இயூ இயூ கூட தனியாக ட்ரேட் பண்ணணும் யூகே கூட தனியாக அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே போடணும் அப்போ இது வந்து யூகேக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாடுகள் கூடயும் போய் நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கும் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வேக
யூரோப்பியன் யூனியன் கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து மொத்தமாக ஃப்ரீ மார்க்கெட்டை கன்சிடர் பண்ணி தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நல்லா எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இப்போ வந்து லேபர் காஸ்ட்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க மெட்டீரியல் ப்ரைஸஸும் லேபர் காஸ்ட்டும் அங்கே அதிகமாக இருக்குது பட் ரெண்டல் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தெரிஞ்சால் இந்த ஆர்டிக்கலில் போதும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் அவாய்டபிள் கிரைசிஸ் ஸோ இது நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ரீலங்கன் பாலிடிக்ஸில் மிகப்பெரிய வந்து ஒரு கிரைசிஸ் ஸோ இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து மால்தீவ்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வந்துச்சு இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கா ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து பார்த்தோன்னா பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டு போஸ்ட் வருது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சிவில் வார் நடந்துச்சா லாஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டிகேட்ஸாகவே வந்து மிகப்பெரிய சிவில் வார் இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டேரியன் ரூலாக இருந்த ராஜபக்ஷே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து டெமோக்ரஸிக்கு மாறுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் ரெண்டு பேர் முக்கியமான ஒரு அலையன்ஸ் வைக்கிறாங்க சிறிசேனா அண்ட் மிஸ்டர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஒரு இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பொலிட்டிக்கல் அலையன்ஸ் ஸோ கண்ட்ரியை ஒரு டெமோக்ரட்டிக் பார்த்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான முடிவாக பார்க்கப்பட்டுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா நீடித்து இருந்திருக்கணும் பட் இப்போ இந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சிறிசேனா அண்ட் விக்ரமசிங்கேக்கு நடுவில் வந்து ப்ராப்ளம் வருது ஃபைன் இப்போ சிறிசேனா வந்து பிரசிடென்ட் இவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ இவர் என்ன முடிவு பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயலிஷன்லேருந்து வெளில வந்துடுறதா முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்லேருந்து இவர் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு அவராகவே ரணில் விக்ரமசிங்கே இவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல அகெயின் வந்து ராஜபக்ஷேவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ ராஜபக்ஷே தனியாக அவர் வந்து நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர்னு ஓத்து எடுத்துட்டாரு பட் இன்னும் ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேஷன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரணில் விக்ரமசிங்கே சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக கண்டினியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கிரைசிஸ் இது வந்து இவர் பிரசிடெண்டோடைய ஆக்ஷன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்படுது எல்லா அதர் நேஷன்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி டெமோக்ரஸிலேருந்து நீங்கள் தள்ளி போகிறது தவறுன்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இவரை ரிமூவ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பார்லிமெண்ட்டே சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ ஒரு டெமோக்ரட்டிக் டிரான்சிஷன் இருந்திருக்கணும் அப்போ இந்த ஃப்ளோர் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் என்கிட்ட மெஜாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஃப்ளோர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் வந்து இப்போ பார்லிமெண்ட்டை சஸ்பெண்ட் பண்ணதுலேருந்து என்ன அவர் அவர் மேலே இருக்க இமேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இன்செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் வருது ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமசிங்கே சொல்கிறாரு ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர் ஹவுஸ் இருக்குது அங்கே மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா அந்த நாடு வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந் எல்லா ஏஷியன் நேஷன்ஸ் மாதிரி தான் எக்கனாமிக் ஃப்ரெஜைலாக இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ரைசிங் லிவிங் காஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் டெமோக்ரஸியை விட்டுட்டு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் பவரை கையில் எடுக்கிறது தப்பு அப்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கன்ஸ் நிறைய பேர் பேருக்கு ஓட் பண்ணவங்களுடைய ஹோப்பையும் வந்து லெட் டவுன் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது வந்து இது கண்டினியூ ஆகும் அடுத்திருது நாட்களில் ஸோ நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்டிக்கல் தேவையில்லை இது பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் பேரடாக்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் இது வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபெய்த் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் சரண்டர் காடு மேலே வந்து கம்ப்ளீட் சரண்டராக இருக்கணும் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த காலத்து பக்தி சயின்ஸ்லாம் சரணாகதின்னு சொல்லி ட்ரூ சென்ஸாக இருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபெய்த்துன்ற பேரில் நம்ம வந்து மாற்றி வந்து நம்ம நினச்சிக்கிறோன்னு சொல்கிறார் பிகாஸ் காடு தான் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற பண்ணணும் காட் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதுதான் ஃபெய்த்து கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகிடும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டட் காடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்கிறோம் இப்போ இந்த ச சபரிமலை கேஸ்லேயும் காடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அந்த ஒரு ஃபெய்த்தில் என்ன பண்ணுறாங்க இது சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன அந்த ஆர்டரை மதிக்காமல் ஸோ அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டை வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களே வந்து கையில் வந்து லாபம் எடுத்துக்கிறது வயலன்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ மீனிங் ஆஃப் ட்ரூ ஃபெய்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு எழுதியிருக்காங்க இதான் அந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கல்ஃப் இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பர்செப்ட்ஸ் இதுவும் அகெயின் வந்து
த்ரெட்டு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்தியா ஜப்பான் ரெண்டு பேருக்குமே ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா கூட அந்த ரொம்ப நம்மளோட வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ட்ரேட் பண்ணப்படும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம இன்னும் வந்து இது பண்ணலை ரீச் பண்ணலை சைனாவோட நம்ம போட்டி போட்டே ஆகணும் ஒன்று அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிலேலே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுடைய புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஏஷியா ஆப்ரிக்கா க்ரோத் காரிடோர் இது தேர்ட் பாயிண்ட் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன்லேயும் பொட்டன்ஷியலை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அண்ட் ஸோ அதுதான் நியூ டெல்லி வந்து என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நம்மளுடைய பாலிசி என்ன பாலிசி நான் வெஸ்டர்ன் ப்ளூரலிஸ்டிக் மாடல் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் செக்யூரிட்டி இன் ஏஷியா இதிலேயே நம்ம இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஜப்பானை ஃபுல்லாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த ஆர்டிக